hello everyone in this video i am going to start book hornbill chapter first it's a plus one class book and chapter name is portrait of a lady so let us start the introduction of the chapter the portrait of a lady is a story of the author ye portrait of the story hai ye author ki khud ki story hai he describe his relationship with his grandmother wo apna relationship apna rishta describe karta hai apni grandmother ke sath over the years bahut saalon se jo chal raha hai he pens down pens down hota hai pen se write karna her daily activity jo bhi wo daily activities karta hai and how she involved as a character wo jo uski grand grandmother hai वो कैसे इन्वॉल्व होती है उसकी हर एक एक्टिविटी में एज करेक्टर एज टाइम पास बाय जैसे कि एक करेक्टर रोल पे करता है जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ही एक्सप्लेन हर अपीयरेंस वो उसका अपीयरेंस क्या होता है दिखना दिखावा विच हेल्प क्रिएट एन इमेज इन द रीडर्स माइंड जो हमें हेल्प करती है रीडर के माइंड में एक इमेज क्रिएट करने में हेल्प करती है सो लेट एस ट्रॉट द समरी ऑफ द चैप्टर बिफोर स्टार्टिंग समरी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल so that i can get uh, more support from your side uh, let us start the summary of the chapter the portrait of a lady summary the chapter portrait of a lady is a story ye chapter hai jo portrait of a lady is story hai story of the author kiski hai author ki khud ki story hai and his grandmother aur uski grandmother ki story hai the grandmother was an old woman jaise ki aapko pata hai aapki bhi grandmother hogi wo kya hote hain budhe hote hain bazurg hote hain to author ki grandmother bhi kya hai old woman hai with a wrinkled face wrinkled bolte hain jiske face pe jhurriyan padi hon uske face pe jhurriyan padi hain the author had always seen her like this author ne unko hamesha hi aise dekha hai फॉर द पास्ट ट्वेंटी ईयर्स पिछले बीस सालों से शी अपीयर्स टू बी सो ओल्ड वो दिखने में बहुत बुढ़ी दिखती है सो ही कुड नॉट इमेजिन फॉर बींग यंग एंड प्रैटी और वो इमेजिन भी नहीं कर सकती कभी वो दोबारा यंग या फिर प्रैटी दिख सकती है सम वन हु हैड अ हस्बैंड वो पर्सन जो इसका हस्बैंड होगा शी वॉज अ शॉर्ट वो जरूर एक छोटा सा फैट मोटा एंड स्लाइटली बेंट थोड़ा सा झुका हुआ स्लाइटली बेंट मीन्स जैसे कुब पड़ जाता है थोड़ा सा झुका हुआ The author had seen his grandfather portrait. Author है जो अपने grandfather का portrait देखता है Own old man with a turban. एक बुढ़ा आदमी होगा जिसके turban बांधी होगी and a long white beard. उसकी लंबी लंबी white color की beard होगी covering his chest जो उसकी chest तक cover करती होगी टू द ऑथर हिज ग्रैंड फादर डिडेंट सीम लाइक अ मैन उसके लिए ऑथर के लिए उसका ग्रैंड फादर एक आदमी की तरह नहीं दिखेगा हु कुड हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन जिसके पास बच्चे और वाइफ होगी बट ग्रैंड मदर यूज टू मूव अराउंड द हाउस उसकी ग्रैंड मदर है जो घर के आस पास घूम रही होगी इन स्पोर्टलेस वाइट स्पोर्टलेस मतलब उस पर कोई स्पोर्ट नहीं बने होंगे वाइट ड्रेस में विद हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन द वेस्ट उसका एक हाथ है जो उसकी वेस्ट पे रखा होगा जैसे बुढ़े लोग चलते हैं अपनी कमर पे हाथ रख के एंड हर हैंड काउंटिंग द बीड्स ऑफ द रोसरी रोसरी किसको बोलते हैं माला को कि एक उसका दूसरा हाथ है वो क्या कर रहा होगा माला के बीड्स बीड्स किसको बोलते हैं मन के कि उसका दूसरा हाथ है जो माला के मन को काउंट कर रहा होगा इन द इनिशियल डेज इन दिनों में द ऑथर एंड इज ग्रैंड मदर हैड अ गुड रिलेशनशिप ऑथर का और उसकी ग्रैंड मदर का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है शी यूज टू वेक अप हिम वेक हिम अप वो उसको सुबह जगाती है एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल उसको स्कूल के लिए तैयार करती है शी यूज टू पैक द थिंग्स रिक्वायर्ड बाई हिम वो उसकी सारी चीज़ें जिस चीज़ की चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट होती है सारी पैक करती है फॉर द डे पूरे दिन के लिए एंड वॉकड हिम टू द स्कूल एवरी डे और डेली स्कूल तक उसके साथ जाती है सी यूज टू विजिट द टेम्पल वो मंदिर में विजिट करती है दैट वॉज अटैच टू द स्कूल जो स्कूल की बिल्डिंग के साथ क्या है अटैच है स्कूल की वॉल के साथ क्या है अटैच है शी हैज़ अ रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट किसको बोलते हैं जो हमारे धार्मिक शास्त्र होते हैं इनको कि उसको हैबिट है वो रीड करती है मंदिर में जाके धार्मिक किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर देती ये ये उसकी रूटीन बन चुकी है द एथर ऑथर अलोंग विद अदर चिल्ड्रन सेट ऑन द वरंदा सिंगिंग एल्फाबेट अब जो ऑथर है अदर बच्चों के साथ वो भी वरंदा बरामदा जो होता है उस चिल्ड्रन के वहाँ पे बैठ के बैठता है डेली और वहाँ पे जो अलोंग विद अदर चिल्ड्रन दूसरे बच्चों के साथ बैठता है और एल्फाबैट सिंग करता है मतलब जो उसका स्कूल है ना वहाँ पे एल्फाबैट बोल रहा होता है और उसकी मदर क्या कर रही ग्रैंड मदर क्या कर रही होती है सिंगिंग कर रही होती है कहाँ पर बैठ के धार्मिक पुस्तकें पढ़ रही होती है मंदिर में 
नेक्स्ट है हमारा दे बॉथ द ऑथर अलोंग विद अदर चिल्ड्रन सेट ऑन द वरंदा सिंगिंग एल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर और मॉर्निंग प्रेयर भी करता है जो ऑथर है दे बॉथ ही यूज टू कम बैक होम टूगेदर जैसे वो स्कूल से स्कूल के लिए इकट्ठे निकलते हैं तो जब वो वापस आते हैं उस टाइम भी इकट्ठे वापस आते हैं विद द स्टे डॉग्स रोमिंग अराउंड स्टे डॉग कौन से होते हैं जो अवारा कुत्ते होते हैं वो इधर उधर घूम रहे होते हैं उनके आगे पीछे एज द ग्रैंड मदर वुड कैरी द स्ट्रेल नैब जो ग्रैंड मदर है स्ट्रेल होता है बासी नैब क्या बोलते जैसे बस स्ट्रेल चपातीज उन्होंने हमेशा बासी ये आपको बताया मैंने स्ट्रेल वर्ड का मतलब क्या होता है बासी और चपातीज क्या होती है रोटी टू फीड दैम मतलब ये ग्रैंड मदर है वो क्या करती है जब वो उनको स्कूल ड्रॉप करने आती है अपने पोते को तो वो साथ में बासी रोटियां जो रात की बची होती हैं उनको साथ ले आती है तो जब वो जा रहे होते हैं उस टाइम पे कुत्ते हैं जो गली के स्ट्रे डॉग्स हैं वो उनके पीछे पीछे लग लेते हैं रोटी के लिए सोन द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर हु वेंट टू द सिटी टू सेटल इन एंड कॉल्ड दैम फिर जल्दी से जो ऑथर के पेरेंट्स होते हैं उसके मम्मी पापा होते हैं वो सिटी में आते हैं और उनको बोलते हैं कि आओ आप भी हमारे साथ सेट हो जाओ हमारे साथ आके रहो एज ए रीज द सिटी जैसे कि वो सिटी में पहुँचते हैं हीज रिलेशनशिप विद हीज ग्रैंड मदर टू का टर्न उसका रिलेशनशिप उसकी ग्रैंड मदर के साथ चेंज हो जाता है दो दिस शेयर द रूम अब वो पहले रूम शेयर करते थे देर बॉन्ड ग्रीव अ पार्ट अब उनकी बॉन्ड है जो बिल्कुल अलग हो जाती है ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है शी नो लॉन्गर अ कंपनीड हिम टू द स्कूल अब जो ग्रैंड मदर है उसको कोई कंपनी नहीं देती स्कूल तक एंड देर वर नो लॉन्गर स्ट्रे डॉग्स ना ही वाह उनको कोई आ, ये स्ट्रे एनिमल्स मिलते हैं हु रोम्ड अराउंड जो उसके आस पास घूमे बट वाइल वॉकिंग बैक होम जब वो वापस आ रहा होता है शी हाउ एवर यूज टू अस्क हिम अबाउट हिज डे फिर भी वो उससे पूछती है कि आपका दिन कैसा रहा एंड वट ही हैड लर्न और उसने क्या सीखा शी डिडेंट अंडरस्टैंड एनी थिंग एज एवरी थिंग वो कुछ नहीं सुनना चाहती जैसे कि एवरी थिंग वॉज इन अदर लैंग्वेज क्योंकि हर एक चीज़ है जो अदर लैंग्वेज में है विच ही कुडेंट अंडरस्टैंड जो ग्रैंड मदर को समझ नहीं आती है क्योंकि अब वो सी बी एस ई स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में लग चुका है ही डिडेंट अप्रूव ऑफ द न्यू सिलेबस वो न्यू सिलेबस को अप्रूव नहीं कर सकती दैट ही वॉज स्टडिंग वो जो पढ़ रहा है बिकॉज ही थाट दैट दे डिडेंट टीच हिम अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स वो बोलती है कि परमात्मा के बारे और शास्त्रों के बारे में इंग्लिश स्कूल कुछ नहीं सिखाता सी सा लेस ऑफ ईच अदर वो इसको हर एक चीज में क्या देखती है लेस देखती है कम देखती है एज द डेज पास्ट जैसे जैसे दिन पास होते जाते हैं निकलते जाते हैं श्री श्री ही ग्रीव ओल्डर बच्चा है जो बड़ा होता जाता है एंड सोन बैंड टू द यूनिवर्सिटी जल्दी से वो यूनिवर्सिटी भी जाने लगता है ही हैड इज ओन रूम उसका एक अपना कमरा होता है वहाँ एंड दिस मेड देयर रिलेशनशिप श्योर जिसकी वजह से उसका रिलेशनशिप है वो मतलब जैसे खट्टा पड़ जाना मतलब एक दूसरे से दूर रह के दूरी बना लेना सी स्टॉप टॉकिंग टू एवरी वन अब जो लेडी है वो हर किसी से बॉल टाक करना बंद कर देती है बोलना बात करना बस बंद कर देती है एंड स्पेंडर होल डे सिटिंग एट द स्पिनिंग व्हील और सारा दिन वो अपना स्पेंड करती है स्पिन करते हुए स्पिन क्या होता है जो हम चरखे से कतने का काम करते हैं वो चरखे से काटने का काम करती है रिसाइटिंग प्रेयर रिसाइट मतलब गाती रहती है प्रेयर मतलब प्रार्थनाएँ एंड मूविंग वीड्स ऑफ द रोसरी माला के मनकों को क्या करती है घुमाती रहती है विद वन हैंड एक हाथ से हाइवर She loved feeding sparrows. अब उसको क्या पसंद है स्पैरोज को फीड देना जो चिड़ियाँ होती हैं उनको दाने देना उनको बहुत पसंद है इन द वृंदा एट डॉन जो नीचे वाली साइड पर बना हुआ है वृंदा में ब्रेकिंग ब्रेड इन टू पीस छोटे छोटे पीस में ब्रेड को तोड़ना एंड फीडिंग इट टू द वर्ड्स और पंछियों को इसको खिलाना वाज हर डेली रूटीन उसका डेली का काम है द वर्ड्स वुड सिट ऑन हर लेग्स जो वर्ड्स हैं उसकी लेग्स के ऊपर बैठ जाते हैं हर हेड उसके सर के ऊपर बैठ जाते हैं सम इवन ऑन द सोल्जर्स कुछ टाइम उसके कंधों के ऊपर भी बैठ जाते हैं सोन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रोड जल्दी से ऑथर क्या डिसाइड करता है कि वो अब्रोड जाएगा बाहर जाएगा फॉर फर्दर स्टडी आगे स्टडी के लिए सी केम टू द रेलवे स्टेशन टू लीव हिम ऑफ अब जो उसकी ग्रैंड मदर है उसको लीव हिम ऑफ मतलब सी ऑफ करने के लिए रेलवे स्टेशन पे आती है शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल 
कंटिन्यूसली रिसाइटिंग हर प्रेयर अब ये जो है इसको देख के इसको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो सेंसिटिव नहीं होती बट अपनी प्रेयर को रिसाइट कर रही होती है हर माइंड लॉस्ट इन द प्रेयर उसका माइंड है जो प्रेयर में लॉस्ट होता है सी किसी सेम वो ऑथर को किस करती है ओन हीज फोर हेड उसके माथे पे फाइव आफ्टर फाइव ईयर पाँच साल निकल जाते हैं एज ही रिटर्न होम जब वो वापस आता है शी वॉज देअ ग्रैंड मदर वहीं पर होती है केम to pick him at the station वो आती है उसको स्टेशन पर उसको लेने वाज स्टील द सेम एज शी हैज़ बिन फाइव ईयर अगो वो अभी भी ग्रैंड मदर ऐसे ही होती है जैसे कि उसने पाँच साल पहले उसको देखा था शी क्लैप्सड क्लैस्ड विद विद इन हर आर्म क्लैप्सड होता है लगा हुआ वो उसको अपने आर्म्स में लगा लेती है एंड डोंट से अ वर्ड एक वर्ड भी नहीं बोल पाती सी स्टील यूज टू फीड द हर स्पैरोज अभी भी वो अपनी स्पैरोज को फीड कर रही है वन डे सी डिडेंट रिसाइट हर प्रेयर एक दिन वो अपनी प्रेयर रिसाइट नहीं कर रही बट इन स्टेड कलेक्टेड द वूमेन ऑफ द नेबरहुड उसने क्या किया पोइम अपनी प्रेयर रिसाइट ना करके जो आस पास की नेबर की औरतें थी उनको इकट्ठे किया गॉट अ ड्रम एक ड्रम उठाया एंड स्टार्टड सिंगिंग और सिंगिंग करनी स्टार्ट कर दी गाने गाने स्टार्ट कर दिए देन नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह सी वॉज इल एंड अ मिल्ड फीवर मिल्ड होता है हल्का सा बुखार तो वो बीमार पड़ जाती है और उसको हल्का सा बुखार हो जाता है द डॉक्टर सेट दैट देअ वॉज नथिंग टू वरी डॉक्टर उसको कहते हैं तेरे को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है अबाउट किसी चीज़ के बारे में बट शी वॉज श्योर दैट हर एंड वॉज नियर बट ये शोर है कि जो उसका अंत है वो बिल्कुल पास है दैट मीन्स उसकी मौत है जो उसके पास है शी डिडेंट वॉन्ट टू वेस्ट अर टाइम टॉकिंग टू एनी वन अब वो अपना टाइम किसी के साथ भी बात करके वेस्ट नहीं करना चाहती इन द फैमिली एनी मोर अपनी फैमिली में किसी से भी बट स्पेंड हर लास्ट आर इन रिसाइटिंग हर प्रेयर लाइंग ऑन द बेड पर वो चाहती है कि उसका जो लास्ट घंटा हो वो परमात्मा को याद करते हुए प्रेयर्स करते हुए उनकी भक्ति करते हुए निकले बेड के ऊपर शी वो मर जाती है एंड सो हर बेबी बॉडी ले ऑन द बेड और उसकी बॉडी है जो बेड पे पड़ी रहती है लाइफलेस लाइफलेस मतलब उसमें जान नहीं होती एज दे प्रपेयर्ड फॉर द फनरल फनरल क्या होता है जैसे हम ये डेड बॉडी को दफनाने का काम करते हैं या जलाने का काम करते हैं सी दे सा ऑल द स्पैरो सिटिंग ऑन द वृंदा अराउंड हर सारे स्पैरोज हैं जो उसके आसपास बैठी होती हैं मॉर्निंग हर डेथ उसकी डेथ पे क्या कर रही होती है सोग मना रही होती हैं सो so, इस चैप्टर में आपने क्या देखा कि जो नरेटर है जो ऑथर है उसके ग्रैंड मदर है उसके कितनी केयर करती है जब वो स्कूल जाता है उसके साथ स्कूल जाती है मेन टाइम जो पढ़ रहा होता है तो उस टाइम पे वो अपनी मंदिर में बैठ के प्रेयर्स करती है तो आ, फिर ऑथर कुछ टाइम के लिए कॉलेज चला जाता है फिर यूनिवर्सिटी जाता है फिर हायर स्टडी के लिए वो अब्रोड चला जाता है लेकिन वो देखता है कि उसके ग्रैंड मदर का लव है जो उसके लिए कम नहीं होता फिर कुछ टाइम बाद ग्रैंड मदर की क्या हो जाती है डेथ हो जाती है सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर द पोइट्रेट ऑफ अ लेडी थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग